给大家说一件不好的消息，城市生存要完结了。实在是不想在国庆节宣布这么不开心的事情，但这也是事实。为什么要提前完结城市生存呢？其实我也不想提前完结的，但是没有办法，我只要开房间，我的粉丝们进来就卡在原地一动不动了。这是粉丝给我发的怒评，走两步就卡回去了，就很奇怪。这个 bug 在上个版本我都给官方反馈了，但是他更新了这个版本过后还是没有修复。基本上我开十个人的房间，那么九个人都卡。卡在这里，只有我一个人能行动自由，还有卡成竖屏的，反正就是特别的卡。我之前一直以为是粉丝们手机设备的问题，直到后面我和大猫开房间，我发现他开房间我也会卡，所以这就是官方的问题喽，这就是游戏的问题喽。城市生存你们也知道是一个非常大规模的生存，需要做很多的建筑物，也就需要大量的粉丝进来帮忙。但现在就是只有我一个人在做，这可得了，那我得做到什么时候呀？粉丝就连扔个窗户给我。都扔了好久好久，哎，我也不知道这是为什么。所以说，现在城市生存真的没有办法给大家持续更新了。有人反馈说，是因为建筑物太多了，把画质调的标准就不会这么卡顿了。这个问题呢，只能解决我不卡顿，但是粉丝们他画把画质调的最低的话，还是卡，还是卡。哎、哦、呀，官方你们不要一直更新了，能不能修复这个流畅性啊？还有一个沙盒游戏卡成 PPT 的呀，由于这期粉丝们都卡着不动了，所以说建筑我都是娟娟一个人完成的。哎呦我的天哪，太造孽了，我觉得国人呵呵。大家可能很好奇，那新生存打算什么时候更新呢？我打算国庆期间就开始弄新的生存了。新生存是带上欧外家族四个人一起玩，就暂时不带粉丝一起录制了。后续的话会带粉丝们一起录恐怖地图的。国庆节了，那肯定要做一个红色的墙出来应景一下呀，是不是？那么下一期城市生存的话，可以带领大家看一下我们这个整体的全景，算是正式给大家告别一下。毕竟咱们城市生存做了这么久，还是蛮辛苦的。最后再做一个紫色的小建筑，这一层建筑物把沙漠包围住，也算是完成了。做好了过后，大概就是这个样子啦，刚好和我们的这个牧场对齐，还是完美的。后续迷你官方如果解决了这个问题，那我还是会给大家不定时更新一下城市生存的建筑的东西，主要是建东西真的太需要人力了，一个人是搞不定的。好的，那本期的城市生存就到此结束了，希望大家能够喜欢，我们下期不见不散，拜拜。